Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Dneska se společně podíváme, jakým způsobem a podle čeho byste si měli vybrat tu správnou zimní karimatku. Takže jdeme na to. Musím se přiznat, že kdybych věděl, že když posunu natáčení karimatek o týden, tak nám sleze sníh, takže už to nebude mít tu hezkou zimní atmosféru, tak bych to asi neudělal. Nicméně za mnou ještě tam záru nějaký sníh je, je tady taková pěkná ponurá mlha, takže snad to nějakou tu atmosféru aspoň trochu má. Na začátek, proč bychom se měli zaměřit na to, abychom si vybrali dobrou karimatku. Na základě čeho vlastně, proč je to tak důležitý. Spousta lidí to nechápe, spousta lidí ty karimatky bere prostě jako nějaký doplněk, který vlastně potřebují, nepotřebují a on to je úplně stejně důležitý jako výběr dobrýho spacáku. Zkrátka ta karimatka je nedílná součást a zaručuje nám ten komfort, protože když pak se někde táhneme desítky kilometrů, potřebujeme se dobře vyspat, tak fakt nechceme řešit, že máme naprt karimatku a že se nám blbě spí a že nemá ten teplotní koeficient, který potřebujeme a že například není tak tlustá, jak bychom chtěli a že ten komfort zkrátka není takový. To je opravdu nepříjemný, samozřejmě pak stanete, jste rozlámaný a tak se vám může stát, že stanete třeba s nějakým zápalem plis nebo něčím podobným, když se v noci budete klepat zimou, budete pochut klazený. Protože špatný výběr karimatky může způsobit to, že budete mít buď to probdělou noc, nebo samozřejmě, že nějakým způsobem ohrozí, ohrozíte svoje zdraví, anebo že ohrozíte svůj život, což už je hodně extrémní. Samozřejmě, to nemusí být vždycky a nejspíš to vždycky ani nebude, ale může se to stát, takže je potřeba na to myslet a je to potřeba mít dobře zvolený. Co je tedy karimatka? Karimatka je taková podložka, mimochodem karimatka je to kvůli společnosti Karimor, která vlastně ji vymyslela, měla takový první tyhle ty karimatky, takže karimatka Karimor, ale samozřejmě ne všechny karimatky jsou od Karimoru, jakože všechny palce jsou prsty, ale ne všechny prsty jsou palce. Nicméně, karimatka je podložka na který spíme, která nás odděluje vlastně od té země a působí nějaký komfort co do komfortu spánku, co do teplotní izolace a podobných věcí. Takže karimatka je opravdu velmi důležitá. Jasně, teď si někdo možná řekne, hele, ale já karimatku jako nepoužívám, nebo když někde jdu občas, tak ji vlastně sebou nemám. Určitě, když je léto, je pěkně, není třeba potřeba mít tu karimatku. Já osobně jsem několikrát někam vyrazil, měl jsem sebou jenom takový pastový pytel, ten jsem si vyspal slámu, na ten jsem si někde leh a byl jsem spokojený. Ale to mi bylo 20, bylo léto, dneska už mi dávno 20 není a taky není léto. To, takže je to trošičku jiný případ a ta karimatka je tady opravdu potřeba. Na začátek, jakou otázku si musíte položit? Je to základní matka všech otázek. Na co tu karimatku budu používat? To znamená, kdy a za jakých podmínek ji budu používat. Kdy víme v zimě a za jakých podmínek to už je potom na vás. Jinou karimatku budu potřebovat, když budu přespávat v kempu, někde na nějaký podestě, tam můžu mít klidně pěnovku, je mi to úplně jedno. A jinou karimatku budu potřebovat, když budu spát někde při cestě na Mont Blanc, bivakovat zkrátka a budu přemýšlet, vlastně, že je vlastně jako třeba minus 20 a já fakt jako potřebuju dobrou karimatku. Takže jsou to samozřejmě úplně extrémní rozdíly, ale je potřeba si je tady takhle říct. Takže na co ji budu používat? kdy ji budu používat a jak často, to je taky důležitý. Když jsme si zodpověděli tuhle tu základní otázku, tak se můžeme vrhnout na ty typy, protože konstrukční typy karimatek jsou to nejdůležitější, co tady dneska musí zaznít. Ono jich máme několik, nicméně my dneska se tady probereme hlavně tři typy, a to jsou pěnové karimatky, samonofukovací a nafukovací karimatky. Tady takový ty nejčastější, kterými budeme vnímat v těch nabídkách, ať už našeho shopu, nebo když budete někam do krámu a tak dál. Takže je důležité, aby tady tyhle tři základní typy zazněly. První typ, pěnový karimatky. Jsou to ty nejjednodušší konstrukčně, zároveň i nejodolnější a zároveň většinou i nejlevnější karimatky. Jsou to klasická pěna, která je srolovaná nebo překládaná, třeba termares nebo něco takového. A tyhle ty karimatky nabízejí dobrý poměr, výkon ku ceně, to si myslím, že je super. Zároveň jsou relativně lehký a nabídnou relativně dobrý ten teplotní koeficient, který my potom budeme sledovat. Tenhle ty karimatky totiž potom už nejsou odolný vůči vodě, z pravidla, samozřejmě dělají si i verze, které jsou, ale z pravidla nebývají odolný vůči vodě, takže přespávání v počasí jako je dneska je třeba docela na prd. Zároveň jsou relativně velký, což je taky vlastně takový na prd, a nenabízejí takový komfort jako ty ostatní dva typy. Jejich velkou výhodou nicméně je, že jsou odolný, takže se nemusíte bát, že se někde lehnete, někde se něco propíchnete, nebo něco podobného. To se vám u těch karimatek fakt jako by nestane. A zároveň, když si koupím karimatku, která bude mít 2,5 metru na dílku a já mám 180, tak ji můžu klidně zkrátit na nějakých 2 metry, 2 metry 5 a nemusím to vůbec řešit. Prostě z mnůžky ošmiknují to 
bych u týhle stý nafukovačky řešil asi těžko. Nicméně další variantou jsou tedy nafukovací karimatky. Nafukovací karimatky jsou naprosto parádní záležitostí pro mě takovou hnedka první volbou, když se bavíme o karimatkách. Jedná se o karimatky, které vlastně nejsou vyrobené žádný peněz ničeho takového. Je to čistě většinou polyester, který má nějakou úpravu a mají nějaké rozvržení těch vnitřních bloků. Na jedné straně potom máte vždycky ventil, tím to budete nafukovat. Nafukovací karimatky bývají relativně dražší než ty pěnové, ale zároveň nabídnou perfektní komfort při spánku a taky nabídnou perfektní izolační vlastnosti. Zároveň jsou malý, ty vlastně karimatku na zimu můžete mít takhle malou, což je naprosto super, to je paráda. Jsou lehký, ta karimatka má třeba 450 gramů, což je taky super. Nafukovačky, no samo nafukovačky můžou mít třeba i jednou tolik, ale pochopitelně máme tady zase ten neduch, že se nám můžou propíchnout. Ty samonafukované, ty nafukovací karimatky nafukujeme vlastně svými vlastníma silama, což zase může být pro někoho problém, takže musíme to tady takhle pěkně dofouknout, když se pak chceme fouknout, jenom otevřeme a vypustíme ten vzduch. Můžeme si tady klidně jednu nafouknout, já vytáhnu tomu tu oranžovou, protože se mi ta barva fakt líbí. Jak jsem říkal, takovýhle pěkný ventil. Ty ventily jsou super v tom, že z jedné strany je nafukuje, tady to pak chcete vyfouknout, tak to vlastně jenom otočíte. Začne se to vyfukovat, takže ten ventil je obráceně, začne se vyfukovat a vy ho vlastně můžete tu karimatku můžete při tom balit, on se vyfukuje, pak to jenom zavřete a nazdar. Tak, otočíme se to na inflate, abychom si to nafoukli a dáme počítat v dechy. Fuj, no, pokud jsem se počítal, tak to bylo nějakých 12 vdechů. Ta karimatka je takový obvyklý, oh, dobrý, ta karimatka je takový obvyklý velikostí šířka pro nějakých 60 délka, standardně něco přes 2 metry a jak je vidět, je to spíš jakoby menší karimatka. Ta stále proti tomu. Ne, tak ty dvě jsou stejně velký. Nicméně, to si pojíme za chviličku. Máme i karimatky, které má třeba 70 cm. A takováhle karimatka, která má teplotní koeficient kolem 4,5, má 400 gramů, si myslím, že pro chození venku je naprosto parádní. No a poslední variantou, poslední takovou volbou jsou tedy samonafokovací karimatky, což je právě třeba tahle modrá, kterou jsem tady měl hnedka na začátku. Samonafokovací karimatky, co to znamená? Znamená to teda, že ji rozdělám, ona se sama nafoukne a já si není lehnu a jsem spokojený. Ne. Znamená to to, že já tady otevřu tenhle ventil, uvnitř je pěna, která má ráda vzduch, když to řeknu laicky, zkrátka třeba jako molitán, který když zakleknete, tak se stáhne, když odkleknete, tak se zase roztáhne, nabere ten vzduch a pamatuje si, jak má vypadat. Takže tady uvnitř je pěna, která zkrátka vstřebává vzduch, takže vy to vlastně nahoře počroubujete a ona začne pomaličku si natahovat vzduch, takže se vytvaruje do určitýho tvaru. A vy pak jí musí dát třeba ještě dva, tři, čtyři vdechy, aby to stvrdlo a aby to bylo tak komfortní, jak je vám komfortní. Takže víceméně není to samonofokovací, je to taková polo samonofokovací karimatka. Tyhle ty karimatky jsou bohužel těžký, bývají velice rozměrný, když jsou složený, což je jejich velký problém. Já tady vlastně mám ještě jednu, že si klidně můžeme ukázat, jakým způsobem to na fouknutí vypadá, nicméně, jak je vidět, tak tam ta karimatka byla opravdu malinká, oproti tomu tahle je podstatně větší, je to taky samo na fukovačka, a já vlastně, když ji rozbalím, tak jak je slyšet, ona už začíná do sebe tahat ten vzduch, a už to slyšíte? Snad jo, ona vlastně začne vstřebávat ten vzduch okolní a začne se pomaličku sama jakoby nafukovat. No to pochopitelně trvá relativně dlouho, když se vám nechce čekat, tak ji stejně musíte dát pár vdechů, takže je to o tom spíš, co vám vyhovuje. Já osobně jsem spíš příznivce právě těch nafukovacích karimatek, tam vím do čeho jdu a mají i jeden podstatný rozdíl, jeden podstatnou výhodu, vždycky víte, že vám prdne nebo se propíchne, vždycky víte kde, tady to často může být problém. Nicméně, sama nafukovací karimatky jsou tedy dobrý v tom, že se víceméně z části sami nafouknou, zároveň mají dobrý komfort, co se týče spánku, pohodlí a mají dobrý izolační komfort, což je taky super. Ale jsou těžší, jsou rozměrnější vlastně a zase je můžete propíchnout. Takže je to takový zkrátka prašťak uhoď, bych skoro chtěl říct. Nicméně za mě tedy lepší právě v tomto případě ty nafukovací karimatky, tam vím do čeho jdu. Kdybych pak měl srovnat ty tři tábory, tak pěnovky jsou lehký, jsou odolný a jsou relativně levný, což je super. Zároveň, jak říkám, můžu je si klidně koupit a jen tak 3 4 do roka je někam vytáhnout, podle mi to jedno. V okamžiku, kdy se bavíme o samonofukovacích karimatkách, tak ty jsou komfortní, co se týče spánku, komfortní, co se týče toho teplotního komfortu, co tam máme, ale pochopitelně jsou rozměrný, jsou těžký a můžou se propíchnout. 
co se týče těch nafukovacích karimatek, tak jsou lehký, relativně malý, takže skladný, nabídnou dobrý teplotní komfort, nabídnou dobrý komfort při spánku, ale zase můžou se propíchnout, což je zase jejich velký mínus. Takže ať to počítám, jak to počítám, zase ty nafukovačky mi z toho, z toho vycházejí nejlíp. Důležitý parametr, který tady budeme vždycky řešit, je teplotní koeficient. Je to R value, označuje se tady písmenem R a můžeme rozeznávat hodnoty 1 až 9,5. 1 je nejnižší, 9,5 je nejvyšší. To je takový docela rozumný rozdělení. Nicméně, když se budeme bavit o těch zimních karimatkách, mám tady například tuhle stu, to je pěkná velká karimatka, tady se můžeme podívat, že R value je 6,5. 6,5 už se bavíme fakt o tom, že to je dobrá zimní karimatka. Od toho čísla 4, 4,5 nahoru už to začíná být opravdu real deal, jak se říká, opravdu to, co nás zajímá, takže počítejte 4,5 a vejš, abyste měli zimní karimatku. Když chcete 4 sezónní karimatku, tak vám můžu stačit třeba 4, když víte, že v té zimě bude trvat jednou. Ale nikdy bych nešel určitě po 3,5 u zimních karimatek. To se fakt nevyplácí, je lepší si trošku připlatit, abyste za 100 gramů a nějakou tu pětistovku navíc dostali za teplenou nebo za izolovanou karimatku, která bude mít lepší teplotní izolační komfort. To si myslím, že je vždycky důležitý. Samozřejmě s tím teplotním komfortem, s tím Rkem jde nahoru, čím máme vyšší číslo, tak tím máme tu karimatku těžší, tím je vyšší a tím bude i rozměrnější. S tím se zkrátka musí počítat a taky s tím jde nahoru i cena. To tak vždycky zkrátka bude. Co se týče rozměrů té karimatky, tedy výška, šířka a hloubka, nebo tloušťka zkrátka, délku té karimatku bychom měli mít vždycky o 15 cm delší, než jsme my, na to je potřeba myslet, aby to mělo ten komfort. Šířka za mě nejméně 60, méně nikdy, nemá to smysl, proč taky, budete to mít jen tak, tak na záda, já bych to na záda ani neměl. Takže za mě 70-75 je úplně super, abyste se na tom dobře vyspali. Samozřejmě pokud, pokud míříte na nějakou opravdu lehkou malou karimatku pro nějaký tolky přírodou na pár dní a opravdu potřebujete nízkou hmotnost, tak vám musíte 60 stačit. Tloušťka je potom o té teplotní izolaci, co o toho potřebujete. Takže když budu mít air value třeba 6,5, nemůžu čekat, že ta tloušťka bude třeba 3 cm, to se nestane. Nemá zkrátka, je to nereálný. Možná jedno takové karimatky budou, určitě budou stát balík, ale teďka zatím už žádný takový nevím, co se týče těch samonafukovacích a nafukovacích karimatek. Co je důležité si říct? Potřebujete vždycky karimatku, která nějakým způsobem bude mít odpor toho svého povrchu. Nikdy nemůžete mít karimatku, která bude úplně kluská, protože na nerovném povrchu z ní pak budete padat, což není vůbec příjemný a určitě to není ani nějakým způsobem efektivní. U tyhle ty nafukovací karimatky mají pak třeba tu výhodu, že oni mají rozdělené komory, takže máte tu hlavní komoru uprostřed, na tu se vlastně lehnete a jak si na ní lehnete, tak vy dostanete větší tlak do těla z těch bočních bloků, který se pak takhle ohnou k tomu vašemu tělu a víceméně vás budou držet na místě. Teoreticky to tak jakoby funguje, víceméně i prakticky, ale není to žádná fixace, s který byste se nikdy nedostali. Jo, vždycky je potřeba na to myslet a ideálně si to místo na to spaní vybírat co možná nejrovnější. Samozřejmě ne vždycky to jde, ale je dobrý to takhle vnímat, takhle na to myslet. No a poslední věc, kterou budete samozřejmě řešit, je hmotnost té karimatky. Tady, když se bojíme o zimních karimatkách, to nemá skoro ani smysl zmiňovat. Pokud se vrhnete do nafukovacích, tak vždycky budete kolem těch 400-500 gramů, možná i 600 Talenta, což je opravdu velká karimatka, tady myslím není nikde rozměr, respektive je tady rozměr, ta má 70 na 2 metry a 9 cm tloušťka, takže opravdu velká karimatka a máme tady hmotnost 800 gramů, což je už docela dost, nicméně opravdu, když se na ně lehnete, tak je to jak když ležíte na klasický madračce, krásně se na tom spí, což je super. Nezmínil jsem tady záměrně materiály, protože tady z pravidla používá se polyester, který musí být dostatečně tlustý na té spodní straně, právě aby měl nějaký odpor vůči tomu propíchnutí, takže tady je třeba 75D nebo něco podobného. A je to o tom, že mývají třeba ještě na sobě takový povrchový úpravy, právě aby se třeba nespadly, anebo zároveň třeba povrchovou úpravu, která odráží to vaše tělesní teplo zpátky, protože je jasný, že ty věci nehřejou, karimatka nehřeje, spacá tak nehře je bunda, nehře je. Jenom to izoluje to naše tělesní teplo, který my si sami vyhřejeme. A tak vlastně funguje i ta karimatka. Je to vlastně jenom izolační vrstva, aby jsme to teplo zbytečně necpali do země, která ho nechce. My si ho potřebujeme nechat pěkně u sebe. No a na závěr pár takových dobrých rad. Možná se ptáte sami sebe, fajn, takže teďka víme vlastně, jaký jsou ty konstrukce, víme zhruba nějaký základní věci, ale jakou teda karimatku si mám pro jaký ten případ, pro jakou tu aktivitu pořídit. Když půjdu někam postám, když půjdu někam do kempu v zimě, potřebuju nutně karimatku za 3,5 tisíce? 
Záleží, chcete tomu věnovat ty peníze, samozřejmě můžete mi mít, proč ne. Záleží, jak často ji budete používat, jestli chcete do toho investovat ty peníze a jestli ji využijete. To je to důležité. Takže pokud pojedete do kempu, někam do nějaké chatky, kde potřebujete si akorát lehnout, jsou tam klasické dřevěné podesty, na kterých si lehnete, stačí vám pěnovka úplně v pohodě. Skor potom, když jedete jednou, dvakrát do roka, nepotřebujete v dobrou velkou karimatku. V okamžiku, kdy jedete někam kempovat a budete pod stanem a budete spát v zimě, určitě bych doporučil zainvestovat a koupit si samonafukovací nebo nafukovací variantu. Pro mě vždycky ty nafukovačky budou nahoře, vždycky pro mě zvítězejí, protože je to takový můj osobní pocit, je to taková moje osobní zkušenost, mám s nimi dobré zkušenosti a nikdy bych už nejspíš nezvolil nic jiného, protože jsou spolehliví, jsou velice komfortní, dokážou vám nabídnout to, co vám chtějí nabídnout, to, co vy od nich očekáváte, protože vždycky víte, že ji musíte nafouknout. Zároveň, když už prdne, tak často vám do toho k tomu dodavatel dává jako sadu na opravy, takže a když to si můžete sami opravit, to u té samonafoukovačky úplně neuděláte, ale hlavně ty samonafoukovačky jsou velký. Zbytečně velký, zbytečně těžký, takže pro mě to jsou vždycky ty nafoukovací. Když pak pojedete někam nahory a opravdu potřebujete něco malého, skladného, co bude zároveň komfortní a zároveň to bude mít ten teplotní koeficient, který potřebujete, například tenhle ten klimat je naprosto superový. Máme tady Air Value, máme 6,5, což je super, 6,5 z 9, je to nad tou polovinou, zároveň je to udělané přímo právě pro nějaký trekking a něco podobného. Ten rozměr není tak velký, ta hmotnost kolem těch 800 gramů taky není tak šílená. Takže za mě šel bych tou cestou. Dneska jsme se tady povídali tedy o karimatkách typu Klimit, dali jsme tady nějaký snook pack, dám vám dolů do popisku pár pěkných odkazů, kam se můžete podívat, co vás mohlo zajímat. Samozřejmě na hořefíčku máte vždycky taky pro kliky k nám na web nebo nějaký další videa. Tohle to vlastně je jedno z té naší edice, jak si vybrat ať už zimní věci nebo letní nebo cokoliv dalšího. Přátelé, co jsme si tady dneska řekli? Dozvěděli jsme se o tom, podle čeho si vybrat zimní karimatku, řekli jsme si teplotní koeficient, což je asi to nejdůležitější, a samozřejmě typy těch karimatek jako takových, tedy jestli to je samonofukovačka, nafukovačka nebo pěnovka. Takže za mě jsme to probrali tak akorát, no a potom se konkrétně už potom zabereme třeba do samonofukovaček nebo nafukovaček nebo alumatek nebo čehokoliv takového, takže tomu to není konec, je to jenom taková příprava na to, co přijde. Já vám moc děkuji za pozornost, mějte se krásně, věřím, že tyhle ty tady proslovy, které tady mám, vám k něčemu jsou a vždycky to berte tak, že si z toho je potřeba vybrat to, co potřebuju a ne to brát jako dogma, protože to, co vybírá nebo to, co funguje mně, nemusí nutně fungovat vám, takže si to poslechněte, uděláte si nějaký obrázek, klidně si něco dalšího přečtěte a vyražte na nákupy. Díky moc, mějte se krásně, to tady s váma super a někdy příště. Ahoj.